നമുക്ക് ചീരയും പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലൊരു തോരൻ തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി സാമ്പാർ പരിപ്പെടുക്കാം അതുപോലെ കടല പരിപ്പെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ചേർത്താണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരിപ്പ് നമ്മൾ വേഗിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാൽ ഈ തോരൻ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോയണക്ക് ഇരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കെട്ട് ചീര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അരപ്പിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമേത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വറുത്ത് പൊടിക്കണമെന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ജീരകം അതും ചേർക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഒരു മൂന്ന് ഉണ്ടമുളക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് വേണം മുക്കാ കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള പരിപ്പെടുക്കാം അതായത് കടലപ്പരിപ്പെടുക്കാം മസൂർ ഡാൽ എടുക്കാം ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏത് പരിപ്പ് വേണോ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പരിപ്പൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ തുവരപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചെടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഫിസില് കേട്ടതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക സിമ്മിലൊന്ന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി പരിപ്പ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം പരിപ്പ് വേഗിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാൽ പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരേ വേണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കാം അതുപോലെ മസൂർ ഡാൽ എടുക്കാം തുവരപ്പരിപ്പ് എടുക്കാം പിന്നെ മസൂർ ഡാലിനും തുവരപ്പരിപ്പിനും അധികം വേഗില്ല കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് കുറച്ച് വേഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായ കണക്കിനൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പ് ഇതേ അപ്പുറത്ത് അടുപ്പിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ചീരയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പേട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അധികം എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതിയാവും ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉണ്ടമുളക് ചേർക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സവാള എങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടും പിന്നെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്ന് വരണം അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴുന്ന് വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ചീര അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇലയും തണ്ടും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ചേർക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ചീരയുടെ തണ്ടെല്ലാം വളരെ നൈസ് ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേഗാനൊന്നും അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേണം തയ്യാറാക്കാൻ കാരണം ഇലകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഉപ്പ് രസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിനി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചുവന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്ന പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞ് പോകരുത് നമ്മൾ സാധാരണ തോരത്തിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന് പിന്നെ ഇലക്കറി
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേഗിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തൊമര പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെ പരിപ്പിൻ്റെ വേഗം ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിനായിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയൊരു വെള്ളമുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സമയം ഇത് വറ്റി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് അതുപോലെ ചേർക്കാം ഇത് അരപ്പിൻ്റെ പരുവം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ അത് ചതച്ചെടുക്കാവൂ ഞാൻ തോര ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോരനുള്ള അരപ്പ് ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണം അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ തോര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എപ്പോഴൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം എന്താ ഈ ഒരു തോരം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പിൻ്റെ വേഗമാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാമ്പാറൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് പൊടഞ്ഞു ചേരുമല്ലോ അതുപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു ചേരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പരിപ്പ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേഗിന് വേഗിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചീരയൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക ഒരു മൂന്ന് വെട്ടമെങ്കിലും വെള്ളം മാറി മാറി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒത്തിരി മണ്ണൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ചീര കഴുകിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്ന് പോകാൻ ഞായിട്ട് വെക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തോരനിൽ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ തോര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ മതിയോ നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു തോരനാണ് പിന്നെ പരിപ്പ് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കെട്ട് ചീറ്റയ്ക്ക് മുക്കാ കപ്പ് പരിപ്പ് അത് കറക്റ്റാണ് ഇത് ചോറിന് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു തോരൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമായൊരു തോരൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തോരനാണിത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക ഇനി നമ